benvenuti sul mio canale. Come state? Mi auguro alla grande. Intanto ci tengo come al solito a ringraziare tutti i vecchi e i nuovi iscritti. Vi ringrazio sempre di cuore perché mi fa davvero super piacere leggere i vostri commenti, confrontarvi con voi. Grazie per i like e grazie insomma per iscrivervi al canale e per essere eh, davvero eh, partecipativi questa cosa mi fa davvero piacere di cuore allora oggi nuovo video profumoso questo è davvero un video super super low cost vi faccio vedere tutti i profumi che sto utilizzando in questo periodo di agosto ne ho eh, diciamo mh, non sono tantissimi però mi stanno mantenendo insomma fresca, ariosa, perché veramente, cioè io un caldo così non lo avevo mai visto, cioè mai sopportato, mai niente di tutto questo. Quindi partiamo subito. Intanto voglio partire, forse questa è una scelta un po' mh, forse strana, perché parliamo di profumi, ma per me è un vero e proprio profumo, però allora parlo di un deodorante che allora parlo di un deodorante che adesso però si è vestito di una nuova veste. Di quale parliamo? Di Malizia Green Tea. Questa è diciamo la prima versione che io avevo e vi dico che adesso ne è uscita una nuova versione che io ho comunque ho già riacquistato perché questo mi sta quasi finendo e quindi ho riacquistato e adesso questa è la nuova versione io vi posso dire che sono due versioni completamente differenti <ride> ebbene sì cioè se prima utilizzavate questo questo adesso non è più lo stesso però mi piace uguale allora questo è un tè verde, ma proprio tè verde, ok? Quindi mi dispiace, mi dispiace proprio finirlo, proprio perché è diverso. Questo rimane proprio freschissimo, mentre questo qui è più un bouquet luminoso, ecco. È un bouquet luminoso con sfumature di tè verde, ma diciamo che ehm, abbiamo insomma questo bergamotto che poi si evolve comunque in qualcosa di più fiorito e rimane eh, diciamo mm, rimane più caldo sulla pelle rispetto a questo al vecchio tè verde ok questo rimane più fresco questo rimane più caldo più Uh, delicato ma uh, etereo ecco tra i due insomma mi piacciono entrambi mi dispiace che questo non ci sia più ecco detto proprio in maniera spicciola perché io l'avevo riacquistato insomma acquistato il nuovo pensando di acquistare questo comunque se mh, anche perché ha una bella diciamo performance per essere un deodorante vi mantiene vi mantiene bene la sudorazione poi io sono un amante del tè verde e quindi eh, vaporizzatelo anche eh, a me malizia piacciono insomma i deodoranti di malizia li utilizzo proprio come dei veri e propri profumi quindi ehm, come vi ho detto già in altri video, io comunque ho sempre ho un profumo, un deodorante, un'acqua profumata anche dentro casa, perché mi piace, mi fa stare bene con me stessa, non lo so, senza mi sento quasi nuda, <ride> ecco. Però io vi consiglio di provare tè verde, insomma, green tea di malizia. Questo purtroppo credo, non ci, cioè, nel senso adesso hanno fatto questo, questo non si trova più, <ride> almeno io non l'ho più trovato. Però ecco, se voi eh, questa versione, diciamo, che c'era prima, ancora si trova da qualche parte, insomma, ditemelo, che io me ne vado a acquistare, insomma, qualche confezione, perché vi giuro mi dispiace tantissimo, perché era un, era un tè verde, diciamo, con quella nota al punto giusto. Ma andiamo avanti. Questo profumo esiste ancora, però ecco... 
è più difficile, cioè nel senso esiste, si può comprare su Amazon, ve lo dico. Parliamo di Batik Tè Verde, quasi completamente terminato, mi dispiace anche farlo, ma non perché non si trovi più, eh. però io questo qui prima lo acquistavo, cioè veramente a meno di 10 euro, adesso come minimo, cioè veramente... E ci vogliono quasi 20 euro per, riacquista, per acquistarlo ecco. più che altro mi dispiace per quello che ci lucrano un po' su per il fatto che siano profumi ecco sempre degli anni 90 no? e quindi per ritrovarli insomma no? si fa un po' più fatica questo è proprio tè verde tè verde è, è un profumo che mi ha accompagnato tanto nella, nella vita un profumo veramente buonissimo, un profumo veramente che eh, è un eau de toilette ma che rimane tanto perché è sempre, come vi dico, quegli eau de toilette di un tempo che si fanno sentire, ma si fanno sentire veramente bene. Mi hanno, cioè ogni volta che io ho indossato Batik Tè Verde ho avuto sempre i complimenti, veramente, io lo mettevo lo metto insomma sto cercando di centellinarlo <ride> però comunque soprattutto a cena fuori eh, mi piace tantissimo perché sa proprio di di pulito sa, sa di un tè verde veramente buono ed è diverso ad esempio questo qui è molto è diverso insomma dal tè verde ad esempio di Elisabeth Arden sono due cose completamente diverse buono anche quello lì ma questo veramente merita se volete trovarlo insomma io per ora l'ho visto solo che Amazon eh, diciamo rivende questo batik tè verde oppure se lo trovate in altri siti vi costerebbe di più e quindi non ve lo consiglierei a quel punto oppure non so se dovete vedere come profumerie tipo idea bellezza se può averlo per mm, o acqua e sapone, dipende, però ecco, mi dispiace che stia terminando, ma veramente è un tè verde che adoro e che mi ricorda tanti bei momenti della mia vita. Poi, andiamo avanti, qua è una carellata di tè verde, eh? c'è un altro tè verde che mi piace tantissimo, ed è di Tesori d'Oriente, questo è un tè verde un po' diverso, è ehm, tè verde in macia, questo è un profumo veramente, questo è un profumo, cioè nel senso io adoro, adoro i profumi di Tesori d'Oriente perché costano pochissimo, questo lo trovate in offerta anche a 2,90 euro, dipende dove li acquistate, ma spesso acqua e sapone li fa 2,90 euro come pure spesso Ticotà, come anche Mauris, io veramente questo, ma li potete poi, tro li trovate ovunque, io questi veramente vi consiglio di di provarli, questo è ehm, perché sono veri e propri profumi, ecco, cioè, non sono da considerarsi dei deodoranti perché veramente vi rimangono a lungo, cioè veramente, quindi ah, questo è un profumo del 2019 ed è un legnoso aromatico unisex, questo me lo vado anche a mettere, quelli perché... Cioè, No, vabbè, bellissimo. Questo è meraviglioso. Vi leggo le note perché comunque i profumi di, ehm, insomma, di, di, di Tesori d'Oriente hanno anche delle belle piramidi olfattive. Ecco, quindi abbiamo come note di testa il bergamotto, l'arancia amara che si sente tutta, ecco l'arancia amara proprio veramente si sente mentre penetra nella pelle poi abbiamo il cardamomo, il pepe e il mandarino solo diciamo eh, nelle note di testa quindi parte bello sprint, bello energico questo è un profumo veramente io lo vedo, cioè per me è il profumo del benessere questo qui veramente io me lo metto, sto bene con me stessa e, cioè, perché vi dà 
credetemi, un benessere assoluto, c'è cioè proprio un profumo relax. Poi mi piace del colore, del packaging, è veramente un bel profumo, ecco. Poi nel cuore abbiamo il tè verde, il tè matcha, ehm, che gli va a conferire quell'aroma delicato, ecco. Okay, un po' polveroso, proprio di te, di te macia, ecco. E poi abbiamo il neroli, il gelsomino, il mughetto, che però in questo profumo io non avverto per niente e c'è la rosa, quindi questo profumo, il mughetto, non mi dà fastidio, ma perché no, è imper proprio impercettibile. Io infatti non lo sento proprio, non la sento proprio come nota. Poi sul fondo abbiamo il muschio, il legno di cedro, l'ambra ed il sandalo. Questo veramente è un profumo che, cioè che sa di benessere. Questo veramente dopo, cioè dopo una doccia, dopo che avete fatto sport, veramente vi, vi rimette al mondo anche per uscire cioè io lo metto anche per uscire tranquillamente perché mi piace ecco mi piace davvero tanto e lo consiglio davvero tanto è un profumo vi ripeto questo anche per i maschietti perché è un profumo unisex quindi lo vedo indicato sia per uomo che per donna sa anche questo di, di pulito di relax di benessere il profumo del benessere poi andiamo avanti. Questo è un profumo che non so, insomma, mh, costa pochissimo. Questo lo trovate per 1,90 euro, 1,99 euro ai supermercati eh, MD. Di che cosa parlo? Di seta blu. Questo è Mocules, si chiama. Ma questo dovrebbe essere il dupe di un profumo di nicchia che è eccentric molecules ok allora io quello lì non l'ho sentito vado diciamo a intuito no eccentric molecules e questo qui si chiama mocules molecules sì ok <ride> quindi è un gioco di parole quindi io credo fermamente che sia um, l'imitazione di quel profumo di nicchia ok io lo sto indossando veramente con piacere non ha una durata eccelsa ma non è un problema perché ve lo potete portare con voi è arioso è fresco questo sa proprio Lo sento limonoso, ma, ma smorzato, insomma, da, da altre note, ma comunque è un profumo pulito, è un profumo fresco, è un profumo bello, è bello da indossare, almeno a me piace, ecco. C'è un profumo veramente che sa di pulito questo qui. Costa poco, veramente un formato da 100 ml. Non ha la stessa persistenza che hanno uh, i profumi di uh, Tesori d'Oriente e nel packaging un po' ricordano Tesori d'Oriente, però è un piacere secondo me. In questo periodo io lo sto portando veramente bene perché non è un profumo che si appiccica, ecco, è un profumo che tiene, tiene bene, ecco, quindi ve lo consiglio. Ci sono, tante no, cioè, ci sono tante fragranze insomma, di ehm, seta blu che vi invito a provare perché costano poco, vi ripeto, io ne ho anche altre, poi se volete mi scrivete sotto nei commenti, se volete che vi faccia vedere anche eh, le altre fragranze che io ho, bellissimo, adatto a questo periodo affuso di agosto. <ride> Poi un altro profumo che mi piace tantissimo, ma è più uh, un'essenza d'acqua, è limone e agrumi di uh, bottega verde. Bello, fresco, questo qui 
super succoso, questo qui veramente è il profumo, cioè diciamo è l'essenza d'acqua del buon umore, questo veramente mette buon umore quando ve lo, ve lo vaporizzate, veramente, questo è veramente il profumo del buon umore, anche questo non si appiccica alla pelle, l'unica pecca non ha una grande persistenza, non ha una grande durata, però ve lo portate con voi, ve lo vaporizzate tutte le volte che volete, quindi ehm, è, un, è perfetto per questo periodo, veramente. Veramente ho cercato tra i miei profumi qualsiasi cosa ecco, che, dasse, mh, che desse veramente freschezza, che non si appiccicasse alla pelle, ma che, che fosse invece confortevole come una sorta di seconda pelle ma questo è veramente il profumo del buon umore questo ha in testa limone, mandarino, arancia, bergamotto poi abbiamo lo zenzero, l'iris, la pesca e sul fondo poi abbiamo un accordo moschiato e la maniglia ok? diciamo che la vaniglia sul fondo lo va ad addolcire no? Mm, ma rimane fresco, rimane fresco, arioso, di pulito, veramente, cioè questo è un profumo da avere, da avere assolutissimamente, so che il, eh, diciamo che l'etichetta è un po' diversa, ma c'è, questo sono sicura che se andate sul sito lo trovate, perché ho controllato, ma è bellissimo, veramente, cioè se volete qualcosa veramente di fresco, pulito, scusatemi se dico tante volte veramente, ma cioè perché sono convinta di quello che vi dico, ecco, <ride> quindi mi piace tantissimo e ve lo consiglio. Poi andiamo avanti, come vedete tutti veramente i profumi, cioè che costano pochissimo e anche questo non è da meno, il profumo diciamo che costa di più, ve lo faccio vedere alla fine, ma non costa neanche tanto di più, ecco. Allora, vi faccio vedere, è mm, un profumo di Giardino dei Sensi, Bacche di Goji. Questo veramente è bellissimo, un profumo fruttato, poi ehm, le Bacche di Goji, diciamo, no, sono considerate un elisir di, di lunga vita. E questo è un profumo davvero fresco e salino Sa, è un po' salino devo dire Siamo qui. fischia anche che volete di più da un profumo che costa 2,90 euro se lo trovate in offerta o 3,90 euro adesso non so dipende dove lo acquistate no bellissimo veramente bellissimo fresco sa di non voglio dire sempre che sa di pulito ma veramente sa di bacca questo comunque è un profumo che rimane svanisce dopo 2-3 ore si sente io questi qui comunque io vi consiglio tutti di metterli anche sugli abiti così che si aggrappino veramente bene no? e rimangano più a lungo Bacche di Goji, io ve lo consiglio caldamente, buonissimo, veramente è stato un ottimo, un ottimo acquisto. L'ultimo non per importanza, ma perché, allora questo è un profumo che io ho comprato tanto negli anni, è un profumo vintage, ma attualissimo, è un profumo vintage, ma moderno. Secondo il mio punto di vista è un profumo moderno, di che cosa sto parlando? Io questo qui l'ho acquistato per 13 euro, un eau de parfum che si sente, io vi consiglio, cioè questo io lo utilizzo la sera, ok? Ed è Iceberg Parfum di Iceberg. Allora intanto guardate la buccetta, tanto satinata che rappresenta il corpo, insomma la silhouette di una donna con, diciamo, 
questo zig zag rappresenta proprio l'apice dell'iceberg appuntito, insomma, no? Come se rappresentasse, diciamo, una donna spigolosa, ok? Quindi è, eh, diciamo, no, un, um, come dire, um, un iceberg fuori dall'acqua, non so come meglio rappresentarvelo. Questo secondo me è un profumo, non lo so, io lo vedo un profumo ventoso, lo, lo vedo un profumo per, anche per la boccetta, un profumo ghiacciato. Un profumo che io vedo mh, da indossare, insomma, se siete in una vacanza, siete su una nave, ecco, mh, anche una nave da crociera e siete proprio sul ponte della nave, ecco, e con il vento che vi fa svolazzare i capelli. Questo è un profumo... Ehm, allora, è un floreale fruttato, ma è anche è terroso, è aromatico, è agrumato, è fresco, è verde, è proprio un profumo da, da avere. Questo è un profumo del 1989, l'anno di nascita della mia sorellina, ecco. Quindi è un profumo, veramente io negli anni queste, queste, di queste boccette ne ho acquistate tante, lo potete ancora trovare questo profumo, vi dico, ci avrò detto questo è un profumo cioè che per essere vintage nelle note è moderno, cioè nel senso anche nell'indossarlo non ha niente di retro, ok? Vi dico un po' che cosa al, insomma nel suo interno come note di testa abbiamo il galbano quindi sa proprio di foresta ok? Quindi poi abbiamo il fiore d'arancio, il basilico, ehm, il bergamotto, il limone, la pesca. La pesca è proprio impercettibile, ve lo dico perché parte... Cioè questo è un profumo che poi rimane... Cioè vi ripeto, per me è un profumo ghiacciato. Cioè mi sa di ghiacciato, mi sa di ventoso. Non ve lo so spiegare meglio di così. Lo vedo proprio da indossare ecco, da indossare insomma per andare anche sulla spiaggia di notte non lo so è proprio un profumo cioè, un profumo bello che mi piace non posso dire altrimenti e poi sul fondo proprio abbiamo anche qui abbiamo il mughetto ok questo è un profumo cioè gli unici profumi che col mughetto per me vanno benissimo eh. cioè sto dicendo cioè veramente ha ah, mm, anche il muschio di quercia il vetive, il legno di cedro il sandalo il muschio e l'ambra ha ah, il di lang il gelsomino cioè veramente però diciamo la parte che è centrale Okay, il cuore su di me non si sente quasi per niente, devo essere sincera, perché prende tutte le note verdi. Ok, su di me prende tutte quelle note verdi ma fresche, su di me rimane proprio fresco, arioso, rimane come se ti, se ti liberasse questo profumo. Non so veramente come è meglio descriverlo, non so se ve l'ho descritto bene, ve l'ho descritto male, ma questa è la sensazione che provoca a me quando io indosso questo profumo, che ha mille sfaccettature, veramente, e eh, io vi parlo sempre di profumi in base a come si comportano sul mio pH, ovviamente tutte le note che ci sono all'interno, cioè su altre persone prendono altre note perché noi poi noi donne abbiamo anche la questione ormonale cioè capite <ride> questo ad esempio è un profumo che io vedrei anche per un uomo per, quanto, per la sua terrosità devo essere sincera lo vedrei benissimo anche su un uomo a me poi 
I profumi da uomo piacciono tantissimo, le fragranze maschili mi piacciono perché mi piacciono queste fragranze, diciamo, verdi, belle intense, ecco, e questo è, è uno di quei profumi lì. Veramente 13 euro, un nude parfum che dura veramente tantissimo, eh. stiamo parlando di un profumo che sentite anche il giorno dopo. Siamo sempre lì a ribadire profumi di una volta che, che anche perché anche pure quelli eau de toilette si sentono, diciamo, tantissimo. Anzi, allora, questi sono tutti i profumi freschi che io più sto utilizzando nel mese di agosto. Fatemi sapere se... Uh, vi ho dato qualche idea uh, al riguardo se anche voi avete o utilizzate insomma qualcuno di questi profumi e niente io come sempre uh, vi chiedo di iscrivervi al mio canale se vi fa piacere di mettere tanti like, di lasciarmi un commento perché veramente se mi lasciate commenti io sono davvero contenta, mi piace rispondervi perché poi io vi rispondo ad uno ad uno con cura e mi, perché mi tenete compagnia, mi fa piacere questa cosa perché ecco, cioè, io parto il canale proprio, almeno, cioè proprio per avere uno scambio con voi. Quindi è questo quello che mi piace di più nel stare dall'altra parte a parlare di quello che più mi piace, ecco. E, e niente, quindi vi aspetto tanti like, tanti commenti e vi aspetto alla prossima, se vi va. Un mega bacio, ciao!